noong Last Supper ni Jesus Christ. Pero ano ginawa ng artist? Dinagay si Jesus Christ sa gitna. Tapos, ginagay yung mga disipulo dyan. So you will see na may pattern, no? Geometric line. Pero pag tinignan mo yung picture, o nakita mo agad yung picture most, mostly, uh, sa unang pagtingin mo, nakikita mo mga tao eh. Pero actually, yung, yung artist is gumamit siya ng mga geometric line. Isang right habang rectangle tapos may mga lines dito kaya well balanced so yun naman isa si sikreto sa pagkompos ng picture na pwede pwedeng gamitin niya sa ano sa cellphone okay sa matal ng composition eh let's go naman do sa mga medyo close up picture Kaya namin sa atin na kumakain uh, sa Facebook, puro pagkain, okay, kumain ako doon sa Sabori, kumain ako sa Japanese restaurant, huko na kami picture, para nalagyan sa Facebook para malaman ng mga kakilala ko na oh, kumain ako ng sushi, okay, so paano mo kukunan yung picture? Iba, inuko na ng picture at yung lamesa Okay, may mga plato Andiyan yung mga in-order nila may siopaw, may pancet okay. Kukunan yung buong lamesa okay. May impact ba yung picture? Wala okay. Clutter May mami, may fried chicken Para mas maganda yung impact ng picture mo, kukuna mo, kukuna mo ng aliyan, close up yan, bawat isa. Ipili ka lang ng aliyan. Mas maganda ako itatabi mo yan, kung mga ba ako nasa tabi ka ng window ng restaurant, mas maganda yung natural light eh, kung mayroong window dito. Andito yung lamesa ninyo. Okay. Andito yung pumili ka na isang ano. O bawat isang isang uh, plato ng pagkain, i-close up mo to. Concentrate mo dito. Okay. Zero in there. Huwag mo kunan lahat. Emphasize mo tong isang food item na to. Ngayon, using yung window light, Magkakaroon ng three-dimensional effect yan. Kasi pag kinuha naman ng flash, magiging flat. Okay? Dahil walang light and shadow. Pero pagka uh, may, may light and shadow dito, medyo dark dito, magkakaroon ng shape yung ano yan. Bawal lumpia yan. Okay? Pagka filalas mo yan, flat. Pero pag ginamit mo ng light and shadow, light coming from the window, o natural light, dito magkakaroon ng ano yan, shape ng ano yan. So magkakaroon ng shape yung yung food. Mas appetizing. Tingnan. So going back dun sa scenic spots. Okay. Always look for geometric lines doon sa location na napuntahan mo. Okay? Kung mayroong beach diyan, okay? Ito yung beach at may mga coconut trees dito. Okay? Hindi lang itong beach ang kinukunan mo. Okay. 
So meron kang geometric line dito. Kino kung may, may composition. Okay, hindi flat. Okay. So nakapuesto ka dito, yung camera mo ang angle mo dito. Okay? Hindi dito. Yan dito ka. Okay, kilo na mo yung beats wala. Okay? So, ito yung beats, tapos nandito yung dagat, may barko dyan. So, think always in terms of the, the frame. Okay? So, paano mo i-compose dito sa frame na to yung elements na scenic view na gusto mo i-compose. Okay? So, bago mo i-shoot, pag-aralan mo muna yung pwesto. So, ikaw, you, ikaw ang gagalaw. You, you move from all direction habang nakasilip ka dito. Okay? How does it look like? Kasi, yung end product na sinyot mo, yun yung image, eh. yun yung, yung final picture na gusto mo palabasin. Yun ang intention mo. Okay? Hindi yun basta sinyot mo na lang na hindi mo kinocompose yung elements eh. So, mas maganda kung kinocompose na yung, yung elements ng, ng, ng scene. Para maging dramatic at may impact. Tapos yung, yung mata ng viewer ang importante eh. Okay? Pag tinignan yung, 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 yung photography mo, yung picture mo, yung yung eye nila nalilid dito okay pero leading line kasi pag hindi well composed yung photograph mo na i-stick yung yung mata ng viewer mo ay may isang tao dito distraction okay dahil yung mata ng viewer pupunta dito nawawala na dito okay Sira dito. So, be very careful sa pag-compose mo ng picture. Yan na, uh, minention ko nung sa ano, sa part 1, na uh, ito na may nabibili nga ito na wide angle lens. Yan na, nabanggit ko to. Na kiniklip mo lang dito sa sa lens ng cellphone mo para maging pas wider ang coverage ng picture. Okay, kung dito lang dati nakukuha ng yung image ng ano ng ng may volcano ngayon pag uh, ginamit mo to nagie-expand na pati yung yung mga issue band na nakuha mo pati yung dito isang bahay dito na uh, ni pahat dito nasakop mo kasi ginamit mo na to na wide wide angle lens okay So ayan muna ang ano tips natin for uh, this part 3 and then uh, mayroon pa ako ibang mga upcoming uh, tips and tricks sa pagkuha uh, ng port ng picture sa cellphone. So marami pa nga eh, maraming maraming uses, talagang ano lang eh, creativity lang eh. Okay? Nasa nasa mind mo lang yan sa sa visualization. Paano mo nakikita yung image? Sa mo lang siya i-compose. Okay? Huwag mo siyang basta i-shoot, i-ice mo muna maigi. Okay? So, thank you very much. Kung may nakatulong ng konti dito, ay kung pwede yung pakisubscribe sa mga hindi pa nagsusubscribe. And uh, hit the like button and the bell. Uh, so, ma-notify kayo sa mga next na videos natin. Okay? So, thank you very much and good day.